e soprattutto saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni, perché da oggi noi daremo un contributo ad organizzare l'opposizione in Parlamento in tutto il Paese, a difesa di quell'Italia che fa più fatica, a difesa di quei poveri che il governo colpisce e che non vuole vedere, di lavoratrici e lavoratori precari, sfruttati, per alzare i salari e per alzare le loro tutele, la sicurezza sul lavoro anche, per difendere la scuola pubblica come primo grande strumento di emancipazione sociale nel momento in cui il governo tace su un'aggressione squadrista davanti ad una scuola. Noi saremo al fianco degli studenti, delle studentesse e non li faremo passare. Non li faremo passare. E saremo qui a fare le barricate contro ogni taglio o privatizzazione della sanità pubblica, universalistica. Perché stanno già tagliando. Perché quando una manovra non mette un euro in più sulla sanità a fronte di un'inflazione così alta, non è una scelta neutra. Stanno già tagliando i servizi alle persone. Ecco, mi è venuto in mente che in questo viaggio a un certo punto sono stata a Siracusa e che quello stesso giorno poco distante da lì, a Pachino, è morto un ragazzo della mia età, 38 anni, perché al pronto soccorso non c'erano sufficienti medici per curarlo. Noi non possiamo essere quest'Italia. Lo dico proprio oggi. Lo dico proprio oggi, con un'altra strage nel mare, davanti a Crotone, che pesa sulle coscienze di chi, solo qualche settimana fa, ha voluto approvare un decreto che ha la sola finalità di ostacolare i salvataggi in mare, quando invece ci vorrebbero vie legali e sicure per l'accesso a tutti i paesi europei e ci vorrebbe una Mare Nostrum europea, una missione umanitaria di ricerca e soccorso in mare.